வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது யானைகள் பற்றி தான் உலகிலே நிலத்தில் வளரக்கூடிய விலங்குகள்ல மிகப்பெரியது யானைகள் தான் யானைகள் அப்படின்னாலே பொதுவா இது எல்லாமே இறக்க உணர்வு மிகுந்தவை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண் யானைய களிறு அப்படின்னு அழைக்கிறோம் பெண் யானைய பிடி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் இதுடைய இறக்க குணம் காரணமா தான் ஒரு புது யானை குட்டி வரும்போது அந்த யானைக்குட்டியை தாய் யானை மட்டுமே வளர்க்கறது கிடையாது அந்த யானை கூட்டுமே சேர்ந்து தான் வளர்த்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பாரபட்சமே இல்லாம யாரோட குட்டி அப்படிங்கிறது இல்லாம எல்லா யானைகளுமே அந்த யானை குட்டியை வந்து பராமரிக்கிறாங்க யானைகள் எல்லாமே மிகுந்த பலசாலிகள் இருந்தாலும் மனிதர்களோட சொல்லுக்கு கீழ்படிந்து யானைகள் எல்லாமே நடக்குது இதுக்கு காரணம் மனிதர்களுக்கான சாமர்த்தியம் அப்படி சொல்ல முடியாது யானைகளால அன்பை புரிந்து கொள்கிற தன்மையும் அன்பை வெளிப்படுத்துற தன்மையும் யானைகளுக்கு நிறையவே இருக்கு மிகுந்த இறக்க குணம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனாலதான் மனிதர்களால யானை கிட்ட இவ்வளவு ஈஸியா பழக முடியுது சுலபமா பழகிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து யானைகளே கொடுக்குது இந்த வீடியோல யானைகளை பற்றிய தகவல்களும் ஆசிய யானைகளுக்கும் ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் தரையில் வாழும் விலங்குகள்ல யாரோட மூளை ரொம்பவே பெரியது அப்படி கேட்டா யானைகள் தான் யானைகளோட மூளை ஐந்து கிலோவுக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஐந்து கிலோவும் இன்னும் சில கிராம்ஸும் இருக்கும் இதனால இதோட நினைவாற்றல் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அசாத்தியமானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல சொன்ன மாதிரி இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒருத்தரோட குரல் கூட கேட்ட ஒருத்தரோட குரல் கூட அதால ஞாபகம் வைக்க முடியும் அவரோட குரலை வச்சு அவரை வந்து அடையாளம் காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு இதுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஜாஸ்தி அறிவாற்றலை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதன் கொரிலா சிம்பான்சி டால்பின் அதுக்கப்புறமா யானைகளோட அறிவாற்றல் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமானது இதோட மூளை அமைப்பிலும் சரி நுட்பத்திலும் சரி ரொம்பவே சிறப்பானவை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால தான் சில கருவிகள் எல்லாமே இதால பயன்படுத்த முடியுது ஸோ அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே யானைகளால ரொம்ப நல்லாவே கத்துக்க முடியும் ரெண்டு வகையான யானைகள் இருக்கு ஒன்னு ஆப்பிரிக்க யானைகள் இன்னொன்னு ஆசிய யானைகள் ஆப்பிரிக்க யானைகள்ல ரெண்டு வகை இருக்கு ஆப்பிரிக்க புதர்வெளி யானைகள் ஆப்பிரிக்க காட்டு யானைகள் அதே மாதிரி ஆசிய யானைகள்ல மூன்று வகைகள் இருக்கு இந்திய யானைகள் இலங்கை யானைகள் மற்றும் சுமத்ரா யானைகள் இந்த மாதிரி மூன்று வகைகள் இருக்கு ஆசிய யானைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா இலங்கை இந்திய சீன தீபகற்பம் மற்றும் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகள்ல காணப்படுகிறது ஆசியாவோட பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல ஒரு காலத்துல இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க மொத்தமாவே ஆசியாவில நாப்பத்தி எட்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்கு நாப்பத்தி எட்டு நாடுகள் இருக்கு இவ்வளவு நாடுகள் இருந்த போதும் இப்போதைக்கு யானைகள் பதிமூணு நாடுகள்ல மட்டும்தான் இருக்கு வேற மற்ற நாடுகள்ல இல்ல இதுல இலங்கை யானைகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி முகத்துல நிறைய புள்ளிகள் இருக்கும் காதுல தும்பிக்கையில இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நிறைய புள்ளிகள் வந்து நிறைந்திருக்கும் சோ இது மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து இலங்கை யானை அப்படிங்கிறத யானைகளோட சிறப்பு அதோட தும்பிக்கை தான் தும்பிக்கை அப்படின்னா யானைகளோட மேல் உதடும் மூக்கும் நீண்டு உருவானது தான் இந்த தும்பிக்கைக்கான நீளம் அப்படிங்கிறது ஒன்னு புள்ளி ஐந்து மீட்டர்ல இருந்து ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தும்பிக்கையில நாலு லிட்டர் நீர் வரைக்கும் இதால உறிஞ்சி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தும்பிக்கையோட மேல் விசை தன்மை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அபாரமானது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தசைநார்களால் ஆனதுதான் இந்த தும்பிக்கை இதனாலதான் இதால மரக்கிளைய ஒடிக்க முடியுது மரக்கிளையில இருக்கிற ஒடிக்கிறது அப்படின்னா முறிக்கிறது சோ மரக்கிளையை வந்து முறிக்க முடியுது மரப்பட்டைகளை வந்து உரித்து எடுக்க முடியுது இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகளை இந்த தும்பிக்கை மூலமாவே இதால செய்ய முடியுது யானைகள் தும்பிக்கை மூலமா தான் உணவு இருந்தது அதே மாதிரி நீர் அருந்துறதும் தும்பிக்கை மூலமா தான் இந்த தும்பிக்கையில காயப்பட்டாலோ இல்லது வெட்டப்பட்டாலோ துண்டிக்கப்பட்டாலோ யானைகளால உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா ஆசிய யானைகளுக்கும் ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் ஆசிய யானைகள் இப்போதைக்கு நீங்க போட்டோல பாத்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆசிய யானைகள் தான் இதோட உயரம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு புள்ளி ஏழு மீட்டர்ல இருந்து மூணு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் வரைக்கும் கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட வெயிட் மூவாயிரம் கிலோல இருந்து ஐயாயிரம் கிலோ வரைக்கும் இருக்குது ஆப்பிரிக்க யானைகளை விட ஆசிய யானைகள் உருவத்துல சிறியவே தான் இதோட காதுகளும் சிறியதா தான் இருக்கு இது எல்லாமே ஆப்பிரிக்க யானைகள் ஆசிய யானைகளை விட ஆப்பிரிக்க யானைகள் உடல் அளவுல பெரியது தான் இதோட உயரம் மூணு புள்ளி ஐந்து மீட்டர்ல இருந்து மூணு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் வரைக்கும் பதிவு பண்ணிருக்காங்க இதோட உடல் எடை நாலாயிரம் கிலோல இருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் இருக்கு இதோட காதுகள் ஆசிய யானைகளை விட பெரியது யானைகள் பொதுவாவே தங்களோட காதுகளை விசிறி மாதிரி அசைச்சிட்டே இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும் யானைகளுக்கு வியர்வை சுரப்பிகள் அப்படிங்கிறது கிடையாது உடம்புல இருக்கிற அதிகபட்ச வெப்பத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு காதுகளை அசைச்சு அந்த மாதிரி தான் வெப்பத்தை வந்து வெளியேற்றுது உடல்ல
ஆப்பிரிக்க யானையோட தும்பிக்கையின் முனையின் மேல் பகுதியில் ரெண்டு விரல் போன்ற அமைப்பு காணப்படும் ஆசிய யானைகளோட உணவு பழக்கம் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் புல் போன்ற தாவரங்களை தான் இது சாப்பிடுது ஆப்பிரிக்க யானைகளோட உணவு பழக்கம் பெரும்பாலும் மரத்தில் உள்ள இலைகள் தான் அதோட உணவா இருக்கு ஆசிய யானைகள்ல ஆண் யானைகளுக்கு தான் தந்தத்தோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இருக்கு பெண் யானைகளுக்கு தந்தத்தோட வளர்ச்சி இல்லை அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அது ரொம்ப ரேரா ஏதாவது ஒரு பெண் யானைக்கு அந்த மாதிரி தந்தத்தோட வளர்ச்சி இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண் யானை பெண் யானை ரெண்டு பேருக்குமே தந்தத்தோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது அதிகமாகவே இருக்கு ஏதாவது ஒரு பெண் யானைக்கு தந்தத்தோட வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு அரிதான நிகழ்வு ஆனா ஆப்பிரிக்காவில இப்ப இது தந்தங்கள் இருந்தாலும் சரி இல்ல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல அது ஒரு பொதுவான நிகழ்வு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில வேட்டையாடுறவங்க எல்லாமே பெரிய தந்தங்கள் கொண்ட யானைகளை முதல்ல குறி வச்சு தாக்கினாங்க அதுக்கப்புறம் இருந்தவை எல்லாமே சிறிய தந்தங்கள் கொண்ட யானைகள் தந்தங்கள் இல்லாத யானைகள் இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படி வரும்போது பெரிய யானைகள் எல்லாமே பெரிய தந்தங்கள் கொண்ட யானைகள் எல்லாமே அழிந்து போனது இப்ப இருக்கிற யானைகள் எல்லாமே சிறிய தந்தங்கள் கொண்டவை அதே மாதிரி தந்தங்கள் இல்லாதவை இது எல்லாமே அடுத்த தலைமுறைகளை உருவாக்கும் போது அடுத்தடுத்த தலைமுறையில வரக்கூடிய யானைகள் எல்லாமே எப்படி வந்தது அப்படின்னா இதே மாதிரி தந்தங்கள் அற்ற யானைகள் சிறிய தந்தங்கள் கொண்ட யானைகள் இந்த மாதிரி தான் வந்தாங்க அதே மாதிரி பெரிய தந்தங்கள் கொண்ட யானைகள் அப்படிங்கிற மரபணு வந்து அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல தந்தங்கள் இல்லாத யானைகள் அப்படின்னா நூறு சதவீதத்துல ஒரே ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் இருந்தாங்க ஆனா இப்போ கணக்கு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பது பெர்சன்டேஜா அதிகரிச்சிருக்கு இதே மாதிரி சிறிய தந்தங்கள் கொண்டவை தந்தங்கள் இல்லாதவை அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஒரு கட்டத்துல தந்தம் இல்ல அப்படிங்கிறது ஒரு அரிதான நிகழ்வா பார்க்கப்பட்டது ஆனா இப்போ அது அந்த மாதிரி கிடையாது தந்தம் இல்ல அப்படின்னா அதுவே ஒரு பொதுவான நிகழ்வு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கு ஆசிய யானைகளுடைய தந்தங்களை விட ஆப்பிரிக்க யானைகளுடைய தந்தங்கள் தான் ரொம்பவே உறுதியானதாகவும் பெரியதாகவும் காட்சி அளிக்கிறது ஆசிய யானைகளோட கீழ் உதடு அப்படிங்கிறது நீளமாகவும் அதே மாதிரி குறுகலாகவும் காணப்படுகிறது ஆப்பிரிக்க யானைகளோட கீழ் உதடு அப்படிங்கிறது நீளம் குறைவா ரொம்ப குட்டையான ஒரு வடிவத்திலையும் வட்டமான வடிவத்திலையும் காணப்படுகிறது ஆசிய யானைகளோட உடம்புல பெரிய அளவுல சுருக்கங்கள் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆப்பிரிக்க யானைகளோட உடம்புல நிறைய சுருக்கங்கள் காணப்படும் சுர சுரப்பா நிறைய சுருக்கங்களோடு காணப்படும் இந்த மாதிரி சிறிய சிறிய வித்தியாசங்கள் ஆசிய யானைகளுக்கும் ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கும் இடையே இருக்கு பொதுவாகவே யானைகள் எல்லாமே எதனால ஊருக்குள்ள வருது அப்படின்னா யானைகளோட வாழ்விடம் அப்படிங்கிறது குறைவா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் குறைவான வாழ்விடம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல குறைவான உணவு தேவை அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் ஒரு இடத்துல உள்ள உணவு எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப மறுபடியும் அதற்கான இடம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து அதை இடத்தை தேடி தான் வெளியே வருது யானைகளுக்கான உணவு தேவை அப்படிங்கிறது அதிகம் அதனால அதோட வாழ்விட தேவை அப்படிங்கிறதுமே அதிகம்தான் இதை நம்ம உணர்ந்து கொண்டு யானைகளுக்கான வாழ்விடத்துல கை வைக்காம இருக்கணும் யானைகளை வாழ விடணும் யானைகளோட இறப்பு என்ன மாதிரி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா இயற்கையாவே அதுக்கு இதய கோளாறு மாரடைப்பு மற்றும் மூளையில வரக்கூடிய ரத்த கட்டி போன்ற நோய்களால் அதற்கான இயற்கையான நிகழ்வு அப்படிங்கிறது நடைபெறுகிறது யானைகளோட கர்ப்ப காலம் எல்லா விலங்குகளை விட அதிகபட்சமா இருபத்தி ரெண்டு மாதங்கள் வரைக்கும் இருக்கு யானை குட்டி பிறக்கும் போது அதோட வெயிட் தொண்ணூறு கிலோல இருந்து நூற்றி பதினைந்து கிலோ வரைக்கும் இருக்கு அதே மாதிரி யானை குட்டிகள் எல்லாமே ஐந்து வருடங்கள் வரைக்கும் தாய்ப்பால் அருந்தக்கூடிய பழக்கம் கொண்டவை இந்த மாதிரி யானைகளை பத்திய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல ஒவ்வொரு வீடியோஸா பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்காக சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை உடனடியாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக வீடியோஸ் போடும்போது அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ 